Jazz au plus mal donne des nouvelles pas rassurantes pour son bébé en soins intensifs et Mélanie O'Reilly annonce son départ de chez Shona et Wings. Jazz a accouché il y a deux jours de son quatrième enfant, un petit garçon, mais les choses ont été compliquées pour les deux. Une césarienne très douloureuse et difficile pour la maman et un bébé en soins intensifs depuis sa naissance. En larmes et très triste à partager les dernières nouvelles du jour qui sont toujours pas rassurantes, surtout après une légère dégradation de l'état du bébé hier. Mais le couple reste soudé et a partagé un moment de bonheur et d'excitation dans la chambre d'hôtel quelques heures avant l'accouchement. Par ailleurs, le départ des candidats de chez Shona Events s'enchaîne puisque la société ne paye plus les influenceurs depuis des mois malgré le travail effectué par, par ces derniers. Camilla a eu de gros soucis à Dubaï à cause de cela et pas qu'elle, mais a pu rebondir récemment et quitter son agent Magali Berda en la qualifiant indirectement de toxique. Nabila, Les Garcia, Amélie Netten et plein d'autres ont déjà quitté le navire depuis des mois. Magali peut compter désormais que sur quelques influenceurs qui sont restés fidèles, comme les Tanti, Maïva, Laura et Ilona. Par ailleurs, Mélanie O'Rell a annoncé officiellement son départ et revient sur cette grande décision de vive voix. Je vous laisse avec les stories de Mélanie et Jazz. Que pensez-vous Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, je vous montre ma chambre ici avec celle de bain. Voilà, ici, c'est moi et Boubou. Ici, c'est un salon, comme ça je peux recevoir tout le monde tranquille. Ferme la porte et une deuxième salle de bain ici. C'est cool. Bon, je sais de faire des petits souvenirs. Donc plus que, je sais pas, il est quelle heure. Il est... Disons dans deux heures, ah, disons deux, trois heures, bon, bon. si tout se passe bien, mon baby love sera là. Voilà, donc je suis grave stressée, la vérité, je ne vais pas vous mentir, je suis grave stressée. À la fois, euh, c'est la fin d'une longue période très, euh, très, 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 très compliquée pour moi. Euh, disons que d'un point de vue physique, ça a été la plus dure, les grossesses, et disons que d'un point de vue psychologique, ça a aussi été la plus dure. Donc voilà, papa Exactement. C'est papa. Donc voilà, donc j'attends. Et euh, par contre, c'est chiant parce que du coup, je passe au bloc à 2h et du coup, je suis agent. Et ça, c'est relou parce que je crève la dalle. Et puis, du coup, bah, lui, il est parti chercher un, un bon encart. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh... Comme vous voyez, je suis très fatiguée. Je vous donnerai un peu de nouvelles ce soir. Je me poserai. Je ferai des stories pour vous expliquer un peu ce qu'il en est, où on en est. Et voilà. Je ne sais même pas quoi faire, en fait. Vous dire le nom de fils. Je pourrais le dire, parce que de toute façon, il est là. D'un autre côté, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de célébrer... C'est un peu compliqué comme sensation, mais, mais j'avais pris une grande chambre avec un salon et tout, c'était sympa. J'avais hâte de l'avoir ici, en fait. J'avais prévu de l'avoir ici. Et de visiter tout le monde, il avait son père, il avait son lit enfin, c'était cool. Mais rien ne se passe comme ça, donc euh, je... je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité, je, je vous dis la vérité.